గోల్కొండ మన రాష్ట్రం మన టీవీ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ గోల్కొండ టీవీ ఫర్ మోర్ అప్డేట్స్ బెల్ బటన్ పై క్లిక్ చేయండి తెలుగు రాష్ట్రాల భుజాల మీద గన్ పెట్టి దక్షిణ రాష్ట్రాలను టార్గెట్ చేయాలనుకుంటుంది బీజేపీ అందుకోసం తెలుగు రాష్ట్రాల్లో అంది వచ్చిన ప్రతి అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకునేందుకు పావులు కదుపుతోంది రెండు తెలుగు రాష్ట్రాలపైన కన్నేసిన కేంద్రంలోని కమలనాథులు వచ్చే ఐదేళ్లలో పుంజుకునే దిశగా వేస్తున్న అడుగులు ప్రకంపనలు పుట్టిస్తున్నాయి అటు తెలంగాణ ఇటు ఏపీలపై కేంద్రంలోని నరేంద్ర మోడీ నేతృత్వంలోని బీజేపీ ప్రభుత్వం దృష్టి పెట్టింది నిజానికి ఇప్పటికే ఉత్తరాది సహా ఈశాన్య రాష్ట్రాలు హిందీ బెల్టులో పుంజుకొని అక్కడ కాంగ్రెస్ కు దిక్కు లేకుండా చేసిన బీజేపీ గడిచిన పార్లమెంటు ఎన్నికల సమయంలోనే దక్షిణాదిపై కన్నేసింది అయితే అప్పట్లో అది సాధ్యం కాలేదు కానీ ఇప్పుడు వచ్చే ఐదేళ్లకు ముందుగానే ఈ రెండు తెలుగు రాష్ట్రాలను లక్ష్యంగా చేసుకుని ముందుకు సాగాలని నిర్ణయించుకుంది అయితే ఒక్క ఏపీ తెలంగాణలోనే బీజేపీ పాగా వేయాలని భావించిందా అంటే కానే కాదు అటు తమిళనాడు కేరళలపై దృష్టి పెట్టింది అయితే ఆ రెండు రాష్ట్రాల్లోనూ కమలనాథుల కలలు ఫలించలేదు అంతేకాదు ఆయా రాష్ట్రాల్లోని ప్రజలు నాయకులు కూడా సెంటిమెంట్ కు పడిపోతారనే విషయం ఇటీవల అనేక పరిణామాలు బీజేపీకి తెలిసి వచ్చాయి ఇక కర్ణాటకలో ఇప్పటికే బీజేపీ పాతకుపోయింది ఇటీవల జరిగిన పార్లమెంటు ఎన్నికల్లో కర్ణాటకలోని ఇరవై ఎనిమిది ఎంపీ స్థానాలకు గాను ఇరవై నాలుగు చోట్ల భారతీయ జనతా పార్టీ విజయ దుంతిపి మోగించింది దీంతో ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ దక్షిణాదిలో బలపడి తీరుతామని కమలనాథులు భావించారు ఈ క్రమంలోనే ఏపీ తెలంగాణలపై ఆపరేషన్ లోటస్ ప్రారంభించింది ఈ క్రమంలో లోనే టీడీపీ నుంచి ఏపీలో ఎంపీలకు బల విసిరింది నయానో భయానో తన వైపు తిప్పుకోవాలని భావించిన బీజేపీ ఎన్నికలకు చాలా కాలం క్రితమే టీడీపీ రాజ్యసభ సభ్యులను తన వైపు తిప్పుకునేందుకు ప్రయత్నించింది అయితే ఇది సాధ్యం కాకపోవడంతో దర్యాప్తు సంస్థలను రంగంలోకి దించింది మొత్తానికి ఫలితం సాధించింది ఇక తెలంగాణలో బలంగా ఉన్న టీఆర్ఎస్ జోలికి పోకుండా ఆ పార్టీని ఓడించడమే ధ్యేయంగా పార్లమెంటు ఎన్నికలకు ముందుగానే డీకే అరుణ వంటి వారిని చేర్చుకోవడం ద్వారా పావులు కదిపింది ఇక బీజేపీ ఏ ఊహించని విధంగా ఆ పార్టీ నుంచి తెలంగాణలో నలుగురు ఎంపీలు గెలిచారు వచ్చే ఎన్నికల నాటికి తెలంగాణలో వీలుంటే అధికారంలోకి రావడం లేని పక్షంలో ప్రధాన ప్రతిపక్ష పాత్రలో టీఆర్ఎస్ కు ముచ్చెమటలు పట్టించాలన్నదే ఆ పార్టీ ప్లాన్ గా తెలుస్తుంది తెలంగాణలో తమకు ఓటర్లు ఉన్నా సంస్థాగతంగా పటిష్టంగా లేమన్న విషయాన్ని గ్రహించిన బీజేపీ ఇప్పుడు ఆ దిశగా అడుగులు వేస్తుంది ఇక ఏపీలో టీడీపీని ఆక్రమించి ఆ ప్లేస్ లోకి వచ్చేయాలన్న ప్లాన్ తోనే బావులు కదుపుతుంది సో మొత్తానికి ఇప్పుడు సౌత్ లో ఆపరేషన్ లోటస్ చాలా వేగంగా సాగుతుందనేది వాస్తవం నలుగురు టీడీపీ రాజ్యసభ ఎంపీలు సుజనా చౌదరి సీఎం రమేష్ గరికపాటి రామ్మోహన్ రావు టీజీ వెంకటేశుడు కమలం తీర్థం పుచ్చుకోవడంతో మరోసారి టీడీపీకి రాజ్యసభ అచ్చిరాలేదని తేలిపోయిందని అదే పార్టీ నాయకులు మాట్లాడుకుంటున్నారు ప్రస్తుతం రాజ్యసభలో టీడీపీకి ఇద్దరు సభ్యులు మాత్రమే ఉన్నారు కనకమేడల రవీంద్ర కుమార్ తోట సీతారామలక్ష్మి మాత్రమే మిగిలారు రామలక్ష్మి పదవీ కాలం మరో ఏడాదిలో ముగుస్తుంది కనకమేడల రవీంద్ర కుమార్ కు మరో నాలుగేళ్ల పదవీ కాలం ఉంది అయితే టీడీపీ సభ్యులు రాజ్యసభలో విలీనం కావడం చెల్లదంటూ ఉపరాష్ట్రపతి వెంకయ్య నాయుడు కలిసి విన్నవించారు లోక్ సభ ఎంపీలు మొత్తానికి టీడీపీ నుంచి రాజ్యసభకు పంపిన వారంతా మరో పార్టీలోకి వెళ్లడమో లేదంటే క్రియాశీలక రాజకీయాలకు దూరంగా ఉండటమో జరుగుతుంది దీంతో టీడీపీ రాజ్యసభ సభ్యులు పార్టీకి కలిసి రావడం లేదని పార్టీలో చర్చ జరుగుతుంది సత్యాలు చెప్పడానికి సాహసం కావాలి నిజాలు చెప్పే పత్రికలు రావాలి నిజం మా నైజం మెట్రో పక్క తెలంగాణ దినపత్రిక